ragazze da oggi spero di riuscire partono i vlogmas allora per chi non lo sapesse i vlogmas sono 24 video per 24 giorni dal primo al 24 dicembre poi ovviamente se si vuole continuare si continua per me sarà già un tour de force riuscire a fare questi anzi vi anticipo che non lo so se riuscirò a fare 24 video per 24 giorni ma quello che vi posso promettere è che ci proverò non ci sono mai riuscita ma da quest'anno penso spero di riuscirci quindi lo, qui lo dico qui lo nego, qui lo dico e qui non lo nego vediamo, comunque allora primo giorno uh, solitamente il primo giorno si decora, si fa vedere come ho decorato tutta la mia casa e la, oh, la, la mia stanza con le decorazioni natalizie, in questo caso come potete vedere ancora non c'è nulla perché um, ho deciso di fare come primo video il video del calendario dell'avvento e quindi non avrebbe senso farlo fra due, tre o quattro giorni, di conseguenza andiamo di calendario dell'avvento. Ho scoperto che ci sono alcune persone che ancora non sanno cos'è il calendario dell'avvento, quindi rapidamente. Calendario dell'avvento in pratica è fatto da oramai tutti, è fatto dalla Kinder, ogni giorno c'è qualcosa di cioccolatoso, è fatto dalle, dalle case di make up, cioè tipo c'è il calendario dell'avvento della NX, um, c'è il calendario dell'avvento di tantissimi brand, se andate su Amazon ci sono calendari dell'avvento di ogni tipo, anche l'IKEA fa il suo calendario dell'avvento e quindi ho pensato perché Ramona Jane non deve fare il suo calendario dell'avvento e quindi allora che cos'è il calendario dell'avvento in pratica sono è, un, è una struttura un qualcosa fatta non so a casetta alberello di natale un semplice quadrato insomma di tutti i tipi ce ne sono di migliaia e in questo diciamo in questa struttura ci sono 24 caselline 24 pacchettini 24 cose da aprire diciamo che le case di make up li fanno fantastici comunque 24 cosette da aprire in ognuno di questi pacchettini c'è sempre un qualcosa che in pratica ogni giorno ti accompagna all'avvento, quindi al 24, al giorno di Natale, l'ultimo giorno in cui si apre l'ultima casellina e io ho deciso di creare un calendario dell'avvento e di crearlo insieme a voi in maniera che vi faccio vedere com'è questo calendario dell'avvento. Allora ve lo faccio vedere um, alla fine del video realizzato, adesso lo creiamo insieme e quindi andiamo subito a girare la videocamera e metterci all'opera. <ride> a dopo! Allora ragazze, ci siamo, non so come sarà l'audio perché non ho mai... cioè, non, non so, cercherò di alzare la voce. <ride> Comunque, veniamo a noi! Materiale occorrente per realizzare il calendario dell'avvento. Ovviamente, cioè il tizio deve bussare il clacson, ok. Ovviamente, come... non so se ve l'ho detto prima, Uh, in ogni calendario dell'avvento c'è qualcosa e lo vediamo dopo ma vediamo il materiale occorrente allora, pistola per la colla a caldo cioè la colla a caldo poi ho utilizzato questo vecchio filo di decorazioni che avevo acquistato tempo fa dai cinesi e che non, non rientrano più nelle mie corde nel senso che dopo un po' io mi stanco cambio colore in casa e quindi l'ho conservato per i lavori di bricolage poi ancora altre decorazioni, queste le ho acquistate qualche giorno fa dai cinesi, sono bellissime, le adoro e le ho acquistate appositamente per questo calendario dell'avvento. Poi anche queste palline decorative, in realtà io le volevo solo bianche, ma non le ho trovate, sempre dal, ops, sempre dal cinesino, e quindi le ho prese miste e le utilizzerò miste, diciamo più colori natalizi. Poi questo filo, che è un filo che io utilizzo molto quando faccio i lavoretti, eh, quando faccio questo tipo di tutorial, ed è, non so come definirlo, un filo di, tessuto, di cotone arrotolato, esiste di tantissimi colori e anche questo è molto utilizzato in questo tipo di lavori, in tutti i lavori più particolari e questo l'ho acquistato tempo fa su Aliexpress, se trovo ancora il link ve lo metto qui sotto nell'info box. Che altro ci serve? Allora, riciclo creativo, il mio calendario dell'avvento sarà fatto esclusivamente con i rotoli di carta igienica e ve ne occorrono 24, ovviamente 24 giorni. Poi, forbici, eccole qui, con la caldo l'ho detto, una base di cartone, io utilizzo questo scatolo riciclato di, di Zara 
e poi um, questi non sono propriamente necessari ma io li avevo quindi li, ho, li voglio utilizzare e sono degli adesivi che ho um, che possono essere utilizzati appunto ad uso gratuito e si scaricano da internet e siccome il mio è un uso gratuito li scarico da internet cioè li ho scaricati da internet questi li utilizzavo anche per l'agenda e sono tutti i numeretti appunto per um, per arrivare al giorno del al 24 ci sono tutti i numeretti 1, 2, 3, 4, 5 ognuno ha il suo disegnino con, um, con il disegnino di Natale e ho pensato di utilizzarli vediamo se li utilizzerò o se scriverò a penna in ogni caso potete scrivere anche con un pennarello ma veniamo a noi allora questo è tutto il materiale necessario vediamo le cose belle all'interno del calendario dell'avvento ovviamente ci sono delle cose per me il calendario dell'avvento deve avere sempre 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 del cioccolato e qual è il cioccolato più classico di Natale? il l'indor al latte ovviamente che adoro ma io non posso mangiare purtroppo e poi um, perché per me la mattina quando tu apri la tua casellina devi trovare sempre qualcosa di dolce ma devi trovare anche un pensierino e quindi ho deciso di inserire all'interno di questo calendario dell'avvento di cui vi faccio appunto il tutorial un po' di cosine um, inerenti ovviamente ai make up, skin care eccetera eccetera quindi ho inserito uno smalto ho inserito degli ombretti eccoli, inserirò degli ombretti poi ho inserito prodotti skincare mani, prodotti skincare capelli, prodotti skincare viso, quindi questa no, quindi maschere, creme, eccetera, eccetera. E poi all'interno del calendario ci sarà anche un rossetto MAC. Chissà in quale giorno ci sarà. Comunque, veniamo a noi, mettiamoci subito all'opera e. E vediamo cosa combino allora ragazze prima cosa da fare necessaria è creare appunto i contenitori con i rotoli di carta igienica non so forse dovrei avvicinare un po più l'inquadratura vediamo così è lontano ah, magari così che dite allora prima cosa da fare è creare con i rotoli di carta igienica i contenitori quindi li pieghiamo un po a metà in modo da dargli una piega da entrambi i lati ovviamente e poi semplicemente non dobbiamo fare altro io devo stare attenta a non uscire dall'inquadratura non dobbiamo fare altro che piegare un lato ecco pieghiamo bene pieghiamo l'altro lato e la chiusura è fatta Stessa cosa facciamo dall'altro lato, ovviamente la facciamo nello stesso verso, quindi pieghiamo da un lato, io devo assolutamente, mi si è spezzata un'unghia, ma non potevo non fare questo video, altrimenti non riuscivo a tenere la scaletta, chissà se mai ci riuscirò, pieghiamo anche l'altro lato, ecco, e voilà, il nostro contenitore è fatto, semplicissimo di questi ce ne servono 24 allora dicevo dobbiamo iniziare a realizzare i nostri contenitori quindi colla a caldo sono un po' costretta dal filo come vedete allora aspettate che questo è un pezzettino di prima mettiamo un pochino di colla semplicissimo ecco qua e attacchiamo subito su il nostro alberello mettiamo un altro pochino non era ancora calda del tutto come vi ho detto sto utilizzando questo, questa vecchia decorazione che non, che non rientra più nelle mie corde quindi io sfrutterò di questa decorazione 
Ah, ovviamente noi dobbiamo farne 24, quindi di questo ne dobbiamo fare 4. Ora stacco il nastrino. Ecco qui. Ne stacco un altro po'. Ovviamente non si butta mai nulla. Poi stacco un alberello. Eccolo qua. Mettiamo via. Anche di questi ne dobbiamo fare quattro. soggetto questo prendiamo il nostro filo ne srotoliamo un po prima cosa da fare questo filo si apre quindi prima cosa da fare è farci un bel nodino alla punta allora prendiamo il nostro filo e lo rotoliamo in maniera assolutamente non precisa intorno al nostro rotolino di carta igienica un altro con questo filo però in questo caso io chiuderò il, um, il contenitore quindi prima di poterlo um, di poterlo lavorare devo metterci quello che andrà dentro quindi apriamo il nostro contenitore e ci infiliamo un cioccolatino e vediamo se ci va lo smalto col cioccolatino è un po' difficile ecco qua e invece c'è entrato
diverse non l'ho tagliato in lunghezza perché non si sa mai comunque non so perché ma mi si è spostata l'inquadratura vediamo forse un po' più così perché adesso devo lavorarci allora ho rimesso la colla a caldo in, in caldo <ride> allora ragazze adesso uh, devo attaccare tutti i vari nostri contenitori che ho già provveduto a riempire l'unica cosa è che mi sono dimenticata prima di dirvi che ci serve anche il velcro portate pazienza non ve l'ho detto prima l'avevo dimenticato ce l'avevo qui sul tavolo da lavoro quindi apriamo il nostro velcro il velcro ci servirà per attaccare tutti i pacchettini alla base taglierò tanti pezzettini che incollerò qui dietro e uh, adesso ne tagliamo appunto 24 quanto sono gli scatolini ragazze eccolo qua è bello pesante il nostro calendario dell'avvento è quasi terminato a questo punto viene il momento diciamo più particolare dobbiamo con il pennarello numerare le 24 scatolette nel mio caso io ho deciso di non numerarle con col pennarello ma di utilizzare questi stickers che avevo che vi ho fatto vedere prima che sono numerati e hanno tutti i giorni della fino al 24 sono proprio per il calendario dell'avvento e li stavo già ritagliando adesso li termino di ritagliare e li attaccherò a caso in modo che ogni giorno andrete cioè andrete ogni giorno si va a pescare col numero giusto giorno 1, primo dicembre non so, è questo, prendi apri questo 2 dicembre è questo, apri questo e così via e adesso partiamo subito a numerare allora, ovviamente vanno in ordine sparso quindi non vengono numerati con 1, 2, 3, 4 in fila ma a caso e quindi io comincerei col numero 1 e lo mettiamo qui e voi non vedete <ride> aspettate che dite? vi piace questo? sì, mettiamolo qua numero 1 
Ed eccolo ragazze, finalmente tutti i numeri al loro posto. Eccolo qui, se la videocamera mi aiuta. Ok, adesso praticamente siamo giunti alla fine. Dobbiamo solamente rifilarlo. Ecco qui. Vediamo un po' meglio. pochino perfetto ed ora lo rifiliamo anche qui giù in pratica ogni calendario dell'avvento dell che si rispetti ha bisogno di essere appeso e quindi adesso aspettate Ok, adesso dovremo creare il, il gancetto. Adesso la vediamo meglio dall'alto perché così mi rendo conto che si vede molto bene. Provo a ingrandire, cioè ad allontanare l'obiettivo. Eccola qua. Vale. Allora ragazze, non è stato difficile. Come avete visto tutti i materiali di recupero, o almeno una buona parte, io ho comprato pochissime cose, ho comprato, ho per la base ho utilizzato una scatola di, la, di Zara, ho utilizzato i rotolini della carta igienica, quindi come realizzare un calendario dell'avvento con davvero pochissimo, e qualcosina l'ho comprata, altre cose riciclate, comunque alla fine vediamolo, 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 vediamolo finito, eccolo qui, allora lo appendiamo, e questo è tutto il calendario volevo farlo a forma di albero di Natale potevo farlo con i 24 ho fatto le prove però ho preferito farlo in questo modo per facilità facilità direte voi facilità di cosa? e soprattutto un'altra domanda che sicuramente vi starete facendo che vi siete già fatte all'inizio del video direte voi se il calendario dell'avvento è perché ogni giorno tu apri una scatolina e trovi una sorpresina in questo caso le scatoline si, come vi ho fatto vedere si dovranno strappare via dal calendario direte voi se tu già sai cosa c'è nei pacchettini perché hai realizzato il calendario dell'avvento? allora ragazze io ho realizzato questo calendario dell'avvento perché questo calendario non resterà a me ma andrà ad una di voi <ride> se siete arrivati fino alla fine di questo video saprete che amo farvi dei regali e questo andrà ad una di voi ovviamente con tutto il contenuto è un calendario dell'avvento fatto con materiale creativo ma soprattutto con riciclo creativo quindi non penso che possa dar fastidio all'anima dei rotoli di carta igienica e dietro <ride> c'è Zara <ride> Comunque veniamo a noi, tutto questo e il contenuto andrà ad uno di voi, perché non l'ho fatto a forma di albero, perché questo io lo piegherò così e lo spedirò, quindi avrò più facilità nello spedirlo. Allora veniamo a noi ragazze, per avere questo calendario ovviamente solo una di voi lo potrà avere e per, per avere questo calendario semplicissimo, come sempre, lasciatemi un commento, il primo commento che ci sarà sotto questo video riceverà questo calendario dell'avvento, ovviamente il primo commento deve seguire delle regolette che sono sempre le stesse facili facili, essere iscritte al mio canale, essere iscritte al mio Instagram e soprattutto dovete condividere nelle vostre stories un pezzo di questo video o filmate se vedete dal pc oppure fate uno stamp di, di un pezzo del video, magari anche questo e lo pubblicate nelle vostre Instagram stories taggandomi ovviamente e 
nel commento che mi scriverete mi dovete scrivere anche il vostro nick su Instagram perché così poi ci sentiremo tramite Instagram e mi contatterete tramite Instagram e mi darete l'indirizzo e io vi spedirò il calendario dell'avvento. Ovviamente mi farà piacere se ogni giorno quando aprite la casellina, quando aprite la scatolina, fate una Instagram Stories e mi ci taggate, perché vorrei davvero tanto partecipare insieme a voi all'apertura dei 24 pacchettini. E che altro? E basta! Come sempre vi dico, mi raccomando, non vi fermate se avete visto già il primo commento scritto, perché tante volte... Um, non si, non si seguono tra virgolette quelle poche regolette che io chiedo per ricevere un regalo da parte mia e quindi io bypasso oppure a volte scrivete e io vi contatto e non mi rispondete più quindi mi raccomando ricapitolo essere iscritti al mio Instagram essere iscritti qui al mio canale YouTube lasciatemi un commento e nel commento scrivetemi anche il vostro nick su Instagram e poi ci sentiamo in direct per scambiarci l'indirizzo mi date l'indirizzo così io vi posso spedire il calendario e niente ragazzi spero che questo mio pensiero per voi di inizio anno o meglio di inizio avvento vi possa essere piaciuto vi possa piacere spero che la realizzazione di questo calendario vi è piaciuta potete se riproducete questo tutorial e rifate questo calendario fatemi sapere taggatemi nelle foto nelle stories se pubblicate in qualche modo perché sono molto curiosa di vedere i vostri lavori fatti con questo tutorial Um, forse mi sono dimenticata di dirvi che um, questo, la, questo, questo tipo diciamo, di calendari potete trovare con riciclo creativo su Itzy, no su Itzy, su Pinterest, milioni e milioni di immagini, io questo l'ho visto su Pinterest, mi è piaciuto tantissimo e l'ho voluto riprodurre, quindi diciamo che non è la prima volta che lo faccio diciamo che non, uh, la prima volta che lo feci non lo vidi su Pinterest però non feci una struttura del genere ma lo feci a forma di alberello questo è estremamente somigliante a quello che ho visto su Pinterest e quindi non so chi l'ha fatto diamo lustro in ogni caso io l'ho voluto rifare e ho fatto il tutorial per realizzarlo e basta ragazzi, questo è tutto con questo vi auguro un buon inizio di feste un buon inizio di 24 giorni all'avvento e niente mille baci baci e come sempre momento supportino, lasciatemi un like se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video, mille baci baci ciao